আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো শিক্ষার্থীরা আমরা তোমাদের অনলাইন ক্লাসগুলোতে ধারাবাহিক ভাবে গ্রামারের উপর ক্লাস নিচ্ছি তো সেই হিসেবে প্রথম দিন প্রেজেন্ট টেন্সের উপরে আলোচনা করেছিলাম তারপরের দিন past tense এবং ধারাবাহিক ভাবে আজকে future tense এর উপর আলোচনা করব এবং এই টেন্স এর পরপরই আমরা টেন্সটাকে নিয়ে ক্লাস আর টেন্স এর উপর কোনো ক্লাস হবে না আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলো করে ফেলব অন্য কোন টপিকের উপরে তো সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার অনলাইন ক্লাসে যদিও আজকের এই ক্লাসটি অষ্টম শ্রেণীর জন্য দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এর আগে আমি যে দুটো ক্লাস দিয়েছি বা আজকের যে ক্লাসটি টেন্স এর উপরে এটা সব ক্লাসের জন্য উপকারী এবং সবাই খুব ইজিলি টেন্সটা শিখতে পারবে তো চলো আজকের ক্লাসটি আমরা শুরু করে ফেলি Okay, this is Jumara Jannat, Assistant Teacher of English, Police Lens High School, Select. And the topic is uh, on tense, future in the future tense. And uh, Amadir Hutsi ki English second paper hai, grammar in Rupur Amraski class day, Nichi. Okay, Ekhane Amraki Chobi Dek the Patsi. Ekhane Amra Arikti Chobi Dek Chi. Ebo, Ekhane Amra Arikti Chobi Dek Chi. So, from back to present, Bhalakuri Ek to Kyal Koro. কিছু বীজ বীজ আমরা তো চিনি এই যে এটা আমের বীজ আর এখান থেকে পরবর্তীতে একটা গাছ দেখতে পাচ্ছি মাঝারি সাইজের মাঝারি সাইজ বলতে আমি তোমাদেরকে চারা গাছ বোঝাতে চাচ্ছি বীজের তুলনায় আর এদিকে লাস্ট যেটি আছে সেটি হচ্ছে যে একটা পুরো পুরি পরিপূর্ণ একটি গাছ এবং সেটি খুবই বড় একদম বড় লেভেলে সো আমরা যে প্রথম ছবিতে বীজগুলো দেখছি বা বীজগুলো দেখছি সেখানে কিন্তু লেখা আছে ফ্রম ব্যাক টু প্রেজেন্ট মাঝখানের যে ছবিটি সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা ইন্ডিকেট করছে বর্তমান পরিস্থিতিটা তো আগে থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রম ব্যাক টু প্রেজেন্ট আর এটা হচ্ছে কি হোয়াট ইজ ইন দ্য নেক্সট পরবর্তীতে এটা কি তাহলে এই যে আগে থেকে বর্তমান পর্যন্ত বর্তমানে এই হচ্ছে গিয়ে চারা গাছটা ধরো আজকের দিনে মাঝখানে যে ছবিটা আছে সেই চারা গাছটা আজকের আর বীজ যেটা সেটা অনেক আগের ছিল ওখান থেকে এই মাঝখানে গাছটা আজকে এই অবস্থায় এসেছে আর হোয়াট ইজ ইন দ্য নেক্সট মানে পরবর্তীতে কি হবে পরবর্তীতে এটা একটা বড় গাছ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে তো এই যে তোমার ব্যাক টু প্রেজেন্ট আর প্রেজেন্ট থেকে পরবর্তীতে যেটা যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি ফিউচার অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতের কথা বলছি ভবিষ্যতে কি হবে বা ঘটবে বা কি ঘটতে পারে ছোট্ট একটি চারা গাছ যেটা বীজ থেকে হচ্ছে ফলো করবে ইট উইল বি আগ ট্রি এই চারা গাছটি কিন্তু একসময় খুব বড় গাছ হবে আজকাল যে আমরা মানে এখন যে আমরা ছবিগুলো গাছগুলো দেখি বিশাল বিশাল বড় গাছগুলো এগুলো কি এরকমই ছিল এরকম ছিল না কিন্তু এগুলো প্রথমে একটা বীজ রোপণ করা হয়েছিল কোথাও কোথাও দেখবে তুমি যদি বীজিও ফেলে দাও তাহলে দেখবে সেখান থেকে একটা চারা গাছ হয়ে যাচ্ছে আর ওটাকে একটু যত্ন আত্তি করলে একটা বিশাল বড় গাছে রূপান্তরিত হয় সো ইট উইল বি আগ ট্রি ইট উইল বি গ্রোয়িং সুন এটা খুব তাড়াতাড়ি তোমার বড় হবে ইট উইল হ্যাভ গিভেন ফুড ইন টাইম এটা সময় মতো খাবার দিয়ে থাকবে ইট উইল হ্যাভ বিন প্রিডিউস ইন ফুড ফর এ লং টাইম এবং অনেক সময়ের জন্য অনেক দিনের জন্য এটা খাবার প্রডিউস করবে সো প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে উইলটাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে দেখো আমি সার্কেল দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা বাক্যের মধ্যে উইল দিয়ে কিন্তু তোমাদের ইন্ডিকেট করানো হচ্ছে এই যে উইল বা এই যে শ্যাল এগুলো দিয়ে কিন্তু তোমার ফিউচার টেন্স বোঝায় শ্যাল অথবা উইল দিয়েই আমরা ফিউচার টেন্সটা বুঝাই অর্থাৎ শ্যাল বা উইল না থাকলে আমরা কিন্তু ফিউচার টেন্সটা ব্যবহার করতে পারতাম না যাই হোক সো আবারও চারা গাছে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ ফোকাসড বাই উইল যেহেতু আমরা আগের বাক্যটাতে এই বাক্যগুলোতে ইন্ডিকেট করেছিলাম উইল নিয়ে তো এই উইল দ্বারা কি বুঝায় ফোকাস কি করে এটার মানেই হচ্ছে ফিউচার যেটা হবে বা ঘটবে বা চলবে যেটা তোমার এখনো হয়নি সেটাকেই আমরা ফিউচার বলে থাকি সো দ্য টাইম অফ ওয়ার্ক মানে কাক্রিয়ার যে সময়টা ইন্ডিকেটিং ফিউচার যেটা ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করবে ইস কলড ফিউচার টেন্স সেটাকে আমরা বলি ফিউচার এবং আমরা জানি যে যেরকম প্রেজেন্টে চারটা ফর্ম ছিল প্রকার ভেদ ছিল ওরকম পাস্টেও কিন্তু চারটা প্রকার ভেদ আছে ফিউচারেও কিন্তু সেম সেম চারটাই আছে শুধু নামগুলো আমার প্রেজেন্টের সময় প্রেজেন্ট পাস্টের সময় পাস্ট এবং ফিউচারের সময় ফিউচার বলতে হবে 
তো সেই হিসাবে ফিউচার ইনডিফিনিট ফিউচার কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফর্ম চারটি ফর্ম আমরা দিয়ে দিলাম এবারে আসো ফিউচার ইনডিফিনিট এখানে আমাদের স্ট্রাকচারটা কেমন দাঁড়াবে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে কিন্তু পড়েছিলাম প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আমরা ইনডিফিনিট যখন পড়েছিলাম তখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের স্ট্রাকচারে পড়েছিলাম যে সাবজেক্টের সাথে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর হচ্ছে গিয়ে অবজেক্ট যখন পাস্ট ইনডিফিনিট পড়লাম তখন সেটা হয়ে গেল ভার্বের পাস্ট ফর্ম বাকি সব কিন্তু সেম আর এখন যখন আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট পড়ছি তখন সাবজেক্টের সাথে আমরা শ্যাল বা উইল ব্যবহার করছি অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমরা নিয়ে আসছি তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং পরবর্তীতে বাকি যে অংশটুকু থাকবে অর্থাৎ এই অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন তো এই যে সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বা উইল আমরা বসাচ্ছি শ্যাল বা উইল যে ব্যবহারটা এটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের মূলত ফিউচার ইনডিফিনিট কে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অবশ্যই শ্যাল বা উইল এর পরে যেহেতু আমি অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ করছি তো তোমাদেরকে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা কিন্তু ব্যবহার করতে হবে ওকে সো স্ট্রাকচার 2 অর্থাৎ এই শ্যাল বা উইল এর পরে আমি কি করতে পারি যেমন সাবজেক্ট এর পর আমি শ্যাল বা উইল এর পরিবর্তে শ্যাল বি বা উইল বি টা আমরা ব্যবহার করতে পারি যেটাও ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু বোঝায় আর পরবর্তীতে হচ্ছে অবজেক্ট অংশ বা এক্সটেনশন যেটাকে আমরা বলে থাকি ওকে সো আমরা একটা ছবি দেখছি ছবিটা অনেক উন্নত একটা দেশের সেটা দেখেই তোমরা বিল্ডিং দেখেই হয়তো বুঝে ফেলছো তাছাড়া এই যে ব্রিজ ব্রিজটা টেন্স নদীতে যে ব্রিজটা সেটা কিন্তু তোমার লন্ডনে অবস্থিত সো আমি যে ছবিটা দেখলাম সেটা কিন্তু তোমার লন্ডনের ছবি এটাও কিন্তু লন্ডনের এখানে ফিউচার ইনডিফিনিটে আমি যদি বাক্য বলে থাকি যে আই উইল গো টু লন্ডন অর আই উইল ভিজিট লন্ডন এখানে উইল বা আই শ্যাল ভিজিট লন্ডন আমি সাবজেক্টের পর শ্যাল ইউজ করলাম আই এবং উই এর সাথে কিন্তু আমরা সাধারণত শ্যাল ব্যবহার করি বাকি সব পার্সনের সাথে কিন্তু আমরা উইল ব্যবহার করি ওকে সো আই শ্যাল ভিজিট লন্ডন যদি আমরা এখানে ইউ ইউজ করি তাহলে ইউ উইল ভিজিট লন্ডন অর্থাৎ আমি লন্ডনে যাব অথবা আই উইল বি ইন লন্ডন আমি লন্ডনে থাকবো সরি আই শ্যাল বি ইন লন্ডন আমি লন্ডনে থাকবো বা ইউ উইল বি ইন লন্ডন তুমি লন্ডনে থাকবে দুটোই কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট কে ইন্ডিকেট করে চলে যাচ্ছি কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা জানি যে কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে গিয়ে চলমান যেখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে অফ কোর্স আইএনজি বসবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে কি বসবে অবশ্যই আইএনজি একটা বসবে যে কোনো কন্টিনিউয়াস উই হ্যাভ ফাউন্ড past continuous past perfect continuous present continuous present perfect continuous and now we are searching for future continuous tense and future perfect continuous tense to ei je future continuous tense ekhane kintu amake ki korte hobe subject er sathe ami shall be othoba will be byabohar korbo jeta ami present continuous e use korechhilam am is are ei auxiliary verb er jaygay ami am is are use korechhilam ar past continuous e use korechhilam was othoba were ebong prottektate kintu verb er প্রেজেন্ট ফর্ম ছিল খেয়াল করো ভার্ব ওয়ান তার মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ছিল ওই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসেও ছিল পাস কন্টিনিউয়াসেও ছিল এখানেও কিন্তু সেম সব সিমিলার শুধু অক্সিলিয়ারি ভার্ব গুলোতে একটু চেঞ্জ আসবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে ছিল অ্যামিজার পাস কন্টিনিউয়াসে ছিল ওয়াজ অথবা ওয়েয়ার আর ফিউচার কন্টিনিউয়াসে হবে শ্যাল ইড বি অথবা উইল বি এবং প্রত্যেকটাতে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি দেন এক্সটেনশন বা অবজেক্ট যেটাই আমরা বলে থাকি সো দিস আর দ্য কন্টিনিউয়াস টেন্সেস তো আমি যদি এখানে একটা বাক্য লিখতে চাই তাহলে আমি লিখতে পারি লাইক আই শ্যাল বি ভিজিটিং লন্ডন আমি লন্ডনে ভিজিট করে থাকব বা যাব ভিজিট করতে যাচ্ছি যাচ্ছি এখনো যাইনি সেখানে যাচ্ছি খুব রিসেন্ট হয়তো ঘটনাটা আমার সাথে ঘটে যাচ্ছে বা ঘটবে ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে চলমান যেটা ঠিক আছে সো উই আর গোয়িং ফর ফিউচার পারফেক্ট ফর্ম সো ফিউচার পারফেক্ট ফর্মের স্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি তাহলে সাবজেক্ট আছে অফ কোর্স সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট থাকবে তার সাথে শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ আমরা বসাবো আর যখনই আমরা এরকম হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর ইউজ নিয়ে আসবো তখনই কিন্তু ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্মটা আমরা ব্যবহার করে ফেলবো অর্থাৎ আমরা যখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট করেছিলাম তখন কিন্তু সেখানে ছিল হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম যখন আমরা পাস পারফেক্টে চলে আসছিলাম তখন ছিল হ্যাড এর সাথে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আর এখন যখন আমরা ফিউচার পারফেক্টে চলে যাচ্ছি তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ এর সাথে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম অ্যান্ড দেন এক্সটেনশন একটা বাক্য এখানে আমরা একটু দেখি শি উইল হ্যাভ ফিনিশড রিডিং দ্য বুক এই যে শির সাথে উইল হ্যাভ আসছে তারপরে ভি থ্রি মানে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হুইচ ইজ হিয়ার ফিনিশড ফিনিশ হচ্ছে ভার্ব তার পাস পার্টিসিপাল হচ্ছে ফিনিশড আর রিডিং হচ্ছে গিয়ে তোমার রিডিং দ্য বুক হচ্ছে গিয়ে এক্সটেনশন অর্থাৎ সে বইটি পড়া শেষ করে থাকবে ভবিষ্যতে কোনো একটা সময় সে তার বইটা পড়া শেষ করে থাকবে বসে পড়বে 
Now, future perfect continuous tense. Or the data indicate or is a bobby shot the kid there. I make a good the party. I'm on Kel or I'm just structure follow body. Subject is a tamar present perfect which will have been by has been a cane past perfect to Jokon number correct to consider is a she had been and Jokon future perfect continuous coach. She to consider is a she shall have been or to will have been a book. I like to finish Jacob a continuous bullet. She'll have a wish at the ING Bush Bay. Definitely a kind of America. Barbish at the ING Bosch of as there is a continuous form. और continuous tense एबं last रोच हीगी extension आरेक्टा कथा आमी बोलते भूले गाची प्रोत्तेक्टा continuous से और sorry not continuous प्रोत्तेक्टा perfect continuous से तुमा के अबोश्वे time एर indicate कोरता हावे कोन एक्टा शोमय तुमा के धोड़े देता हावे एक्टा शोमय एर उल्लेक थाकता हावे okay then we are uh, having a sentence we are doing for sentence I shall have been living in London for five years आमी पाच बच्छोर जाबत अमी जाबो, लंडन अमी जाबो, indefinite, लंडन अमी खूब शीघ्र ही जाती, continuous, लंडन अमी गिये थाक बो, perfect, और अमी लंडन ने के पांच बच्चों रबुस्थान करते थाक बो, future perfect continuous, so shall have been और तो बा will have अमी subject के शायद use करें ची been अच्छे, बाहर भी शायद ing अच्छे, और बाकी हम शुरू को extension, so these are four kinds of uh, tenses of future ebong a future er khetre kintu amra transform jokhon amra dere kichu ekta homework oto korte hobe she khetre amake jeta korte hobe seta hocche ge tense gulo ke ami je rokom bracket e bola hocche she bracket e onujayi eta ke ami change korbo direct transform korbo jemon i will go to london eta structure dekhe amra bujhe nebo je i subject er sathe shall othoba will theke will boshiyechi go hocche verb er present form baki ongsho tuku hocche object so eta kon tense e ache seta আমি তোমাদেরকে স্ট্রাকচার যেই বললে এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে আছে এটা চলে যাবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস এ সরি ফিউচার ইনডিফিনিটে আছে যাবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস এ মানে তোমাকে ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ করতে হবে শেল বি বা উইল বি থেকে একটা বসাতে হবে আই উইল হ্যাভ ভিজিটেড লন্ডন এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ফিউচার পারফেক্টে আছে যেহেতু সাবজেক্টের সাথে শেল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ আছে আর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ওটা চলে যাবে ফিউচার ইনডিফিনিটে ফিউচার ইনডিফিনিট কি করে করবে তুমি জানো তারপরে হচ্ছে যে আই উইল বি ইন লন্ডন আমি লন্ডনে থাকব এটা ইনডিফিনিটে আছে কারণ আমরা পড়েছিলাম ফিউচার ইনডিফিনিটে সাবজেক্টের সাথে শেল বি বা উইল বিও কিন্তু বসতে পারে বাকি অংশটুকু অবজেক্ট ওটাকে তুমি ফিউচার পারফেক্টে নিয়ে যাবা আর আই উইল বি লিভিং ইন লন্ডন ফর 5 ইয়ার্স আমি 5 বছর যাবত লন্ডনে বাস করতে থাকব এটাকে আমরা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে নিয়ে যাব মানে তোমাকে সাবজেক্টের সাথে শেল হ্যাভ বিন বা উইল হ্যাভ বিন ইউজ করতে হবে ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস হচ্ছে যে এক্সটেনশন সো এই ছিল আমার টেন্সের फीचर के ऊपर आज के क्लास टी आशा करी तुम लोग शवाई बुझते पड़े छो और जो भी तुम्हारे तब पड़े हो कोनो समस्या हुए थके ताले अवश्य ही तुम लोग आम के जाना भें दीधा कर बेना आज खुले फल तो इंशाल्लाह हम लोग शवाई एक उत्तरी तो हुए आवार चाबुती ये शब प्रॉब्लम गुल हम लोग सॉल्व करेने बो भालो कोडे शवाई बांशा पढ़ाचुना कर बो ये तो कुछ स्पीड जनों आम दिन मुद्दे काज करे एटलिस्ट हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस मात्रों दुटो कोडे क्लास दिच्छे तो कुबे ऑल पोश मोयर शे 